viewers welcome back all so in the video la plant anatomy and plant physiology abindra lesson nodiya remaining part pathi da nama inga discuss panna porom radial bundles abindrathu it is one of the type of uh, vascular bundle idukku munadi video le nama paathom vascular bundles ah moona divide pandranga abindna radial bundle conjoint bundle collateral bundles abindrathu la na concentric bundles abindna la paathom so idla radial bundles abindrathu la xylem um phloem um eppadi irukona alternating ah irukum xylem varum and then phloem then xylem then phloem abindrathu so ad endha format la venalo vandu ad arrange a irukalam so radial bundle abindnale alternating arrangement of xylem and phloem abindrathu da vandu ungalku theriyum type is conjoint uh, vascular bundle அப்படின்றது சோ இத ரெண்டா டிவைட் பண்ணலாம் கொலேட்ரல் அண்ட் பை கொலேட்ரல் வாஸ்குலர் பண்டல் அப்படினு சோ கொலேட்ரல் அப்படினா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஜைலம் அப்படிங்கற டிஷ்யூ வந்து சென்டர் ஆஃப் தி வாஸ்குலர் பண்டல்ல இருக்கும் ஃப்ளோயம் அப்படிங்கறது அந்த ஜைலம கவர் பண்ண மாதிரி அவுட் சைடுல இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா green colorல தெரியுதுலையா வாஸ்குலர் பண்டல் தட் இஸ் சென்ட்ரல்லா அப்படிங்கற பிளான் சென்ட்ரல்லா அது இஸ் நதிங் பட் வல்லார சோ அதனுடைய வாஸ்குலர் பண்டல் எடுத்து பார்த்தோம்னா சோ அந்த ஜைலம் அப்படிங்கறது சென்டர் இருக்கும் ஃப்ளோயம் அப்படிங்கறது அதனுடைய அவுட் சைடுல இதுல green colorல இருக்குது ஜைலம் செல்ஸ் and then uh, brown color la stain a irukirathu phloem cells abindrathu so indha mari arrangement of vascular bundle ku conjoint uh, collateral vascular bundle abdinu solranom idhu ye ungalku cambium abindra or type of cells irukum cambium abindra cell is mainly responsible for secondary growth of the plant abdinu solvanga so adha pathi nam pinnadi discuss pannala and the cambium abindra cell irundhuchuna and the vascular bundle open vascular bundle abdinu solvanga adu inga illa irukum abdinu pathina dicot stem la la irukum இதே கேம்பியம் அப்படின்ற செல் இல்லை அப்படின்னா அது க்ளோஸ்ட் வாஸ்குலர் பண்டல் அப்படின்னு சொல்லணும் அது எதுலலாம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனகோட் ஸ்டெம்ல இருக்கும் ஸோ அது டைகோட் ஸ்டெம் மோனகோட் ஸ்டெம் அப்படின்றதுனுடைய வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ் எல்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறத பின்னாடி வரக்கூடிய டை செல்ஸ்ல நம்ம வீடியோஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுல கொலேட்ரல் அப்படின்றது ஜைலம்ன்றது சென்டர்ல இருக்கணும் ஃப்ளோயம் அப்படின்றது அவுட் சைட்ல கவர் ஆகி இருக்கணும் அது கொலேட்ரல் பை கொலேட்ரல் அப்படின்னா என்ன பைனாலே நம்மளுக்கு தெரியும் இட் இஸ் டூ அப்படின்றது ஸோ இதுல ஃப்ளோயம் அப்படின்றது ஜைலத்தினுடைய அவுட் சைட்லயும் இன் சைட்லயும் கவர் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ சென்டர்ல உங்களுக்கு ஜைலம் இருக்கும் அதனுடைய டாப் மோஸ்ட் போர்ஷன் அவுட்டர் போர்ஷன்ல ஃப்ளோயம் இருக்கும் அதனுடைய இன்னர் மோஸ்ட் போர்ஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா தட் ஃப்ளோயம் அப்படின்றது கவர் ஆயிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் சீன் இன் குக்கர் பிட்டா இங்க பிங்க் கலர்ட ஸ்டெயின் ஆயிருக்கிற வாஸ்குலர் பண்டல் இருக்கும் குக்கர் பிட்டா அப்படிங்கிறது பூசணிக்கா வகை சேர்ந்தது ஸோ அதனுடைய வாஸ்குலர் பண்டல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல ஜைலம் செல்ஸ் இருக்கு அதுக்கு அவுட் சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோயம் இருக்கும் அதனுடைய ஜைலம்த்துக்கு இன் சைட்ல பாத்தீங்கன்னாலும் ஃப்ளோயம் இருக்கு ஸோ இது பைகோலேட்ரல் வாஸ்குலர் பண்டல் ஸோ இப்ப அதை நம்ம எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா கொஞ்சாயிண்ட் கொலேட்ரல் வாஸ்குலர் பண்டல் சொல்லணும் இல்லாட்டி கொஞ்சாயிண்ட் பை கொலேட்ரல் வாஸ்குலர் பண்டல் சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கான்சென்ட்ரிக் வாஸ்குலர் பண்டல் ஸோ கான்சென்ட்ரிக் அப்படின்ற வார்த்தை நம்ம எங்கே கேட்டிருப்போம்னா மேக்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள்ஸ் வரையும் போது கேட்டிருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த வாஸ்குலர் பண்டல் அப்படிங்கிறது சர்க்கிள் ஃபார்மேட்ல இருக்கும் இங்கே ஏதோ ஜைலம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃப்ளோயம் சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஃப்ளோயம் செல்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஜைலம் சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த கான்சென்ட்ரிக் வாஸ்குலர் பண்டில் ஆம்ஃபி வேசல் ஆம்ஃபி க்ரீப்ரல் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை ஆம்ஃபி வேசல் வாஸ்குலர் பண்டில் அப்படின்றது ஜைலம் செல்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ளோயம் சரவுண்ட் பண்ணும் ஸோ சென்டர் மோஸ்ட் போர்ஷனில் ஃப்ளோயம் இருக்கும் அதை சுற்றியும் சர்க்கிள் ஃபார்மேட்டில் ஜைலம் செல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது எதில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரசீனா அப்படின்ற பிளான்ட்ல ட்ரசீனா அப்படிங்கிறத வந்து தமிழ் ஆலை வகையை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது மெயினாக ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸாக நிறையா இடத்துல பாட்டில் வளர்க்கறது நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஆம்ஃபி க்ரீப்ரல் ஸோ அது காப்போசிட்டாக இருக்கிறது ஆம்ஃபி வேசல் காப்போசிட்டாக ஆம்ஃபி க்ரீப்ரல் அப்படின்றது ஃப்ளோயம் செல்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஜைலம் சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ ஜைலம் அப்படின்றது சென்டரில் இருக்கும் அதை சுற்றியும் சர்க்கிள் ஃபார்மேட்டில் ஃப்ளோயம் செல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது எதில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன்ஸ் பெரணி வகையில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வேஸ்லர் பண்டல்ஸ் நம்ம எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஆம்ஃபி வேசல் கான்சென்ட்ரிக் வேஸ்லர் பண்டல்னு சொல்லணும் இல்லாட்டி ஆம்ஃபி க்ரீபல் கான்சென்ட்ரிக் வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இந்த வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ் ஸ்டெம்லேயும் ரூட்லேயும் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்டெம்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்டார்க் மீன்ஸ் ப்ரோட்டோசைலம் சென்டர்ல இருக்கும் மெட்டாசைலம் அதனுடைய
ஸோ ரூட்ஸில் எக்ஸார்க்கா வேஸ்கலார் பண்டல்ஸ் இருக்கும் தென் ஸ்டெம்மில் என்டார்க்கா வந்து வேஸ்கலார் பண்டல்ஸ் இருக்கும் ஸோ திஸ் எக்ஸார்க் அண்ட் என்டார்க் அப்படிங்கிறது மெயினாக ப்ரோட்டோசைலத்தினுடைய சைஸை வச்சு அதை எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பிளான்ஸுக்கும் டைகாட் பிளான்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் அதில் மெயின் டிஃப்ரென்சஸ் மட்டும் வந்து இதில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ மூணாக்காட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய வேஸ்கலார் பண்டல்ஸில் ஸ்கேட்டடாக இருக்கும் அங்கங்கே செதற விட்ட மாதிரி இருக்கும் அதே டைகாட்டில் வேஸ்கலார் பண்டல் சர்க்கிள் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் தட் இஸ் ரிங் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் லீஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோகாட்ஸில் அப்படியே பேரலல் வீனியேஷன் இருக்கும் வாழையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் தெரியும் அதே டைகாட்டில் ரெட்டிகுலேட் வீனியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே வலை பின்னல் மாதிரி இருக்கும் இந்த பிக்சர்லாம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் தென் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் மோனோகாட்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கேமோ பெட்டாலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேமோ மீன்ஸ் அட்டாச்சாக இருக்கும் ஃப்யூஸ்டாக இருக்கும் பெட்டல்ஸ் எல்லாமே அந்த இதழ்கள் பெட்டல்ஸ் மீன்ஸ் இதழ்கள் எல்லாம் தனித்தனியாக நம்ம அதில் பிரிக்க முடியாது எல்லாம் ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் வேறஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் டைகாட்ஸில் பாலிபெட்டாலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செம்பருத்தியில் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதழை நம்மளால் தனித்தனியாக பிரித்து எடுக்க முடியும் ஸோ அதை பாலிபெட்டாலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது தட் இஸ் சீன் இன் டைகாட்ஸில் இதே உங்களுக்கு சீடு அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா மோனோ காட்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பிக்சரில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரே ஒரு காட்லேடன்ஸ் மட்டும் இருக்கும் மோனோ மீன்ஸ் சிங்கிள் காட் மீன்ஸ் காட்லேடன்ஸ் ஒரே ஒரு பருப்பு மட்டும்தான் இருக்கும் அதே டை டை காட்ஸில் டை அப்படின்றதே டூ தெரியும் ரெண்டு பருப்பு ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது டை காட்லேடன்ஸில் இருக்கக்கூடியது அதை டை காட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதே ரூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோ காட்டில் ஃபைப்ரஸ் ரூட்டாக இருக்கும் சல்லிவேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைகாட்டில் டேப் ரூட்டாக இருக்கும் ஆணிவேர் ஸோ இதெல்லாம் தான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் மோனோகாட்டுக்கும் டைகாட்டுக்கும் ஸோ இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா ஃபர்தராக இதை பற்றி மோனோகாட் பற்றி டைகாட் பற்றி நம்ம படிக்கும்போது இந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை மெம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்கும் அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே டைகாட் ரூட்லேயும் மோனோகாட் ரூட்லேயும் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் உங்களுக்கு வேஸ்கலார் பண்டல்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் டிஎஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் நத்திங் பட் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் இதில் பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே தெரியும் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் த டைகாட் ரூட் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்குற ரூட் வந்து என்ன ரூட் அப்படின்னா பீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனுடைய ரூட்டினுடைய ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் தான் வந்து எடுத்துரு கொடுத்துருக்கு இந்த பிக்சரில் ஸோ இதனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த டைக்ராம் மட்டும் கிளியராக தெரிஞ்சதுன்னா போதும் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஈஸியாக உங்களால் ரைட் அப் பண்ணிக்க முடியும் லாங் ஆன்சர்ஸில் எல்லாம் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த டயக்ராம் நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த டயக்ராம் ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னாலே போதும் டிஸ்கிரிப்ஷன் தனியாகவே நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இந்த டயக்ராம் வச்சு டிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டுடலாம் ஸோ ரூட் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு பொதுவாக அதில் என்ன இருக்கணும்னா ரூட் ஹேர்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் தென் அதுக்கு கீழே உங்களுக்கு எபிடோமஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா தட் டைப் ஆஃப் பேரன் கை மசில்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு கீழே காட்டெக்ஸ் ரவுண்ட் ரவுண்டாக ப்ளூ கலர்டு இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாமே காட்டெக்ஸ் காட்டெக்ஸ் வந்து நத்திங் பட் த பேரன் கை மசில்ஸ் முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் பேரன் கை மசில்ஸ் அப்படின்றது இட் வில் கிவ் த ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கு கீழே தான் உங்களுக்கு வேஸ்லார் பண்டல்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு இது டைகாட் ரூட்டில் உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஷேப்பில் உங்களுக்கு ஜைலம் செல்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதை பார்த்தாலே நீங்கள் சொல்லலாம் ஸ்மால் சைஸ் டு ப்ரோட்டோ ஜைலம் செல்ஸ் எல்லாமே வந்து பெரிஃபரியில் இருக்குது தென் சென்டரில் உங்களுக்கு எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு மெட்டா ஜைலம் அட்டாச் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எக்ஸார்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதில் அவுட் சைடில் அந்த காட்டிக் செல்ஸ் தாண்டி வந்ததுக்கப்புறமா என்டோடோமஸ் அப்படின்ற சர்க்கிள் ஷேப்டு செல்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு கீழே பெருசைக்கிள் அப்படின்ற செல்ஸ் இருக்கும் தென் சென்டர் பார்ட்டில் போட்டுட்டிங்கன்னா ஜைலம் செல்ஸும் ஃப்ளோயன் செல்ஸும் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் தென் மோனோகாட்னுடைய டிஎஸ் எடுத்து பார்க்குறோன்னா அதில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுலேயும் ரூட் ஹேர்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது தென் குரூப் ஆஃப் பர்டிகுலர் செல்ஸ் எப்படி அவங்க செல்ஸில் வந்து கம்பைண்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதுக்கு கீழே அவங்களுக்கு காட்டெக்ஸ் அப்படின்ற செல்ஸும் வேஸ்கலார் பண்டல்ஸ் இதில் அவங்க டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பாருங்கள் டைகாட்லேயும் மோனோகாட்லேயும் வேஸ்கலார்
ஸோ ஸ்டெம்ல எப்படி உங்களுக்கு செல்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஸ்டெம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஹேர் அப்படின்றது இருக்கும் இட் இஸ் வாட் ப்ரொடெக்ஷன் தென் கம்ஸ் த கியூட்டிக்கல் இதுவும் வந்து ப்ரொடெக்ஷனுக்காக தான் இருக்கும் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து எபிடோமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக தான் இருக்குது ஸோ இந்த எபிடோமஸ் எபிடோமல் ஹேர் அதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேரங்காய் மசல்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ எபிடோமஸ்க்கு கீழே குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அது வந்து கோலன் கை மசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் ஆல்சோ பேரன் கை மேட்டர்ஸ் இந்த கோலன் கை மசல்ஸும் வந்து உங்களுக்கு எதுக்கு கொடுக்குன்னா சப்போர்ட்டுக்காக வந்து இருக்கக்கூடியது அதுக்கு கீழே க்ரீன் கலர்டு செல்ஸ் இருக்குது இட் இஸ் நதிங் பட் த குளோரன் கைமா அது ஏன் க்ரீன் கலராக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இட் வில் ஹெல்ப் இன் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் தென் அதுக்கு கீழே பேரன் கை மசல்ஸ் இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் தி சப்போர்ட் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலமாக ப்ரிப்பேர் ஆகிற ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இந்த பேரன் கை மசல்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் பிலோ தட் வி வில் கம் அக்ராஸ் ஒரு லேயர் பிங்க் கலரில் வந்திருக்கு இல்லையா அது வந்து பட்டில் ஷீட்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கும் கீழே இருக்கிறது தான் வந்து என்டோடோமல் செல்ஸு இந்த என்டோடோமல் செல்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடியது வந்து ஸ்கிளீரன் கை மெட்டர்ஸ் தான் வந்து இருக்கும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் பேரன் கைமா கோலன் கைமா ஸ்கிளீரன் கை மசல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இங்கே வேஸ்கலர் பண்டல்ஸ் ப்ரொடெக்டிவாக வச்சுருக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய இந்த என்டோடோமல் செல்ஸ் ஸ்கிளீரன் கை மெட்டர் செல்ஸ்னால ஆயிருக்கும் தென் கம்ஸ் தி ஃப்ளோயம் செல்ஸ் ஃப்ளோயம் செல்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் தென் கம்ஸ் த கேம்பியம் ஸோ இந்த கேம்பியம் அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் நம்ம வேஸ்கார் பண்டல்ஸை பற்றி பார்க்கும்போது கேம்பியம் இருந்ததுன்னா அது ஓப்பன் வேஸ்கார் பண்டல்னு சொல்கிறோம் கேம்பியம் இல்லைன்னா அது க்ளோஸ்ட் வேஸ்கார் பண்டல்னு சொல்கிறோம் திஸ் கேம்பியம் அப்படின்றது இஸ் அ ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த செகண்டரி க்ரோத் ஆஃப் த பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தென் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய தான் வந்து உங்களுக்கு ஜைலம் அண்டு ஜைலம் செல்ஸ் இதுலேயும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா மெட்டாசைலம் அதுக்கு கீழே ப்ரோட்டோசைலம் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு தென் கம்ஸ் த பித் அப்படின்றது ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த செல்ஸ் ஆர் அரேஞ்சு இன் டைகார்ட் ஸ்டெம் வெராஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் மோனோகார்ட் ஸ்டெம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரோமோஸ் லேயர் த சேம் திங் கியூட்டிக்கல் ஆனால் உங்களுக்கு ஹேர் இதில் கிடையாது தென் கம்ஸ் தி எபிடோமஸ் தென் ஹைப்போடோமஸ் அப்படின்ற செல்ஸ் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தால என்டோடோமல் செல்ஸ் இருக்கும் தென் குளோரன் கைமா கோலன் கைமா ஸ்கிளன் கைமா செல்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் பட் இங்கே அல்ட்டு குதிரை ஹைப்போடோமல் செல்ஸ் அப்படின்னு தான் இருக்கும் இதில் இதுவும் வந்து பேரன் கைமட்ட செல்ஸாக தான் இருக்கும் தென் கம்ஸ் அங்கங்கே ஹைப்போடோமல்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கேட்டடாக குளோரன் கைமா செல்ஸ் இருக்குது அதுக்கு கீழேயே இமீடியட்டாக உங்களுக்கு பேரன்கை மசில்ஸ் தனியாக இல்லாமல் உங்களுக்கு வேஸ்கலர் பண்டில்ஸ் எல்லாமே ஸ்கேட்டடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்கலர் பண்டில் அட்டாக்கு நம்மளுக்கு பார்த்தா எப்படி தெரியும் ஒரு மண்டையோடு மாதிரி தெரியுது இட் இஸ் ஸ்கல் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய மோனோகா ஸ்டெம்ல இருக்கக்கூடிய வேஸ்கலர் பண்டில் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்கல் ஷேப்டு வேஸ்கலர் பண்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெயினாக அது ஏன் வந்து அந்த ஸ்கல் ஷேப் அதுக்கு மெயினாக கிடைக்குதுன்னா மெட்டாசைலம் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து டாப் மோஸ்ட்லியும் அதுக்கு கீழே ப்ரோட்டோசைலம் எலிமெண்ட்ஸும் இருக்கும் அந்த ப்ரோட்டோசைலம் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வளர வளர என்ன ஆகும் அப்படின்னா டர்ன் அவுட் ஆகிடும் ஸோ அப்படி டர்ன் அவுட் ஆகக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டோசைலம் செல்ஸ்னால அங்கே ஒரு கேப் ஃபார்ம் ஆகும் அதை தான் ப்ரோட்டோசைலம் லக்குனான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மெட்டாசைலமும் ப்ரோட்டோசைலம் எலிமெண்ட்ஸும் உங்களுக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இந்த ஒய் ஷேப்பில் இப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறனால இதில் இருக்கிற வேஸ்கலர் மண்டல் செட் டக்குன்னு பார்த்த உடனே ஒரு ஸ்கல் ஷேப் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் தென் இதுலேயே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரீரன் கை மசில்ஸ் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த செல்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் மோனோகார்ட் ஸ்டெம் ஸோ இதனால் நான் வச்சுக்கணும்னா ஸ்கல் ஷேப் வேஸ்கலர் பண்டில் எதில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கொஸ்டின் ரேஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மோனோகார்ட் ஸ்டெம்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மோனோகார்ட்ல உங்களுக்கு மெயினாக என்ன இருக்காது அப்படின்னா கேம்பியம் அப்படிங்கிறது இருக்காது கேம்பியம் செல்ஸே வந்து டைகார்ட்ல தான் இருக்கும் மோனோகார்ட்ல உங்களுக்கு இருக்காது ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே அந்த மைன்யூட்டாக இருக்கிற டிஃப்ரென்சஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் கோலன் கைமா குளோரன் கைமா ஸ்கிளரன் கைமான செல்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது டைகார்ட்ல இருக்கும் மோனோகார்ட்ல அப்படி இருக்காது டைரெக்டாக அதில் ஹைப்போடோமல் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹேர்ஸ் அப்படின்றது எப்படி அவங்க ஹேர்ஸ்
ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் மூலமாக அதிகமான வாட்டர் லாஸ் ஆகிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் இந்த கியூட்டிகளினுடைய ஒர்க்கு அப்பர் அப்படியமஸ்க்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா பேரன் கைமா செல்ஸ் தான் இங்கே இருக்கக்கூடியது இங்கே இருக்கக்கூடிய பேரன் கைமா செல்ஸ் தான் மீசோஃபில் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டாக டிவைட் ஆகிருக்கும் பேலிசைட் பேரன் கைமா அண்ட் ஸ்பாஞ்சி பேரன் கைமா அப்படின்னு பேலிசைட் பேரன் கைமா செல்ஸ் தான் அந்த சிலிண்டர் ஷேப்பில் இலாங்கேட்டடாக இருக்கிறது ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கக்கூடிய செல்ஸை தான் வந்து ஸ்பாஞ்சி பேரன் கைமான்னு சொல்கிறோம் இதோடைய ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலிசைட் பேரன் கைமா செல்ஸ் வந்து இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் குளோரோ பிளாஸ்ட் அதில் இருக்கிறனால ஃபோட்டோ சென்தசிஸ்க்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்பாஞ்சி பேரன் கைமாலையும் வந்து உங்களுக்கு குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் பட் ஸ்டில் அது உங்களுக்கு கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்குது இந்த ஸ்பாஞ்சி பேரன் கைமா அப்படின்றது ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா லோவர் எபிடோமஸ் லோவர் எபிடோமஸில் உங்களுக்கு எபிடோமல் ஹேர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும் தென் ஸ்டொமேட்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இது ஸ்டொமேட்டோ எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆக்சிஜனை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கிறது ஸோ அந்த கேஸஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு இந்த ஸ்டொமேட்டா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் லோவர் எப்படியமஸில் தான் அதிகமாக ஸ்டொமேட்டோ செல்ஸ் இருக்கும் தென் கமிங் டு த ஃபேஸ்லார் பண்டல்ஸ் கேன் சி இந்த ப்ளூ கலர் செல்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃப்ளோயம் செல்ஸு அண்ட் தென் ஜைலம் செல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் மெட்டாசைலம் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் பெரிஃபரியில் உங்களுக்கு ப்ரோட்டோசைலம் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா பண்டல் ஷீட் அப்படின்னு நம்ம இங்கே சொல்லலாம் தென் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் ஆஃப் மோனோகாட் லீவ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டிங்க அப்படின்னா இதில் மெயின் டிஃப்ரென்ஸு டைகாட்டுக்கும் மோனோகாட்டுக்கும் என்ன அப்படின்னா மீசோஃபில் செல்ஸு டைகாட் லீஃபில் பேலிசைட் பேரன் கை மாவாவும் ஸ்பாஞ்சி பேரன் கை மாவாவும் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிருக்கும் வேறாஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் மோனோகாட்டில் அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்காது மீசோஃபில் செல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அது டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இல்லை பேலிசைட் அண்ட் ஸ்பாஞ்சியாக வந்து கிடையாது அந்த மீசோஃபில் செல்ஸ்லேயே குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறனால அதுவே வந்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோசிந்தஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மோனோகாட் லீஃபில் அண்ட் தென் ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்டொமேட்டோ அப்படிங்கிறது லோவர் எபிடோமஸில் பார்க்கலாம் தென் பண்டல் ஷீட் இருக்குது வேஸ்லர் பண்டல்ஸை சுற்றியும் ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோரியம் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைகாட் அண்ட் மோனோகாட் அவனுடைய லீஃப்னுடைய ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷனில் பார்த்தா தெரியுது பேலிசைட் செல்ஸ் அண்ட் ஸ்பாஞ்சி செல்ஸ் அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறது ஸோ தட் இஸ் த மெயின் டிஃப்ரென்ஸாக உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்றது இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆர்கனல் ஃபவுண்ட் இன் த செல்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் இது வந்து டபுள் மெம்ரேன் போண்ட் ஆர்கனல் ஸோ அது ரெண்டு மெம்ரேன் இதை சுற்றியும் இருக்கும் இது பிளான்ஸ்லேயும் ஒரு சில ஆல்கேலையும் இருக்கும் ஸோ என்னுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷனே வந்து ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் ஸ்டோ ப்ரிப்ரேஷன் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட் தான் ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக்ஸை த்ரீ டைப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணுறாங்க குளோரோ பிளாஸ்ட் குரோமோ பிளாஸ்ட் அண்ட் இல்யூகோ பிளாஸ்ட் அப்படின்றது குளோரோ பிளாஸ்ட் அப்படின்றது க்ரீன் கலர்டு பிளாஸ்டிக் அண்ட் தென் குரோமோ பிளாஸ்ட் அப்படின்றது எல்லோ கலர் ரெட் அண்ட் ஆரஞ்ச் கலர் தான் இருக்கக்கூடியது லூகோ பிளாஸ்ட் அப்படின்றது கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக்ஸ் ஸோ மெயினாக பிளான்ஸில் மேக்ஸிமம் பிளான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளோரோ பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் மற்ற எல்லோ க்ரீன் இந்த மண்டி ஆரஞ்ச் கலரோட இருக்கிற பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு சில பிளான்ஸில் இருக்கும் குரோட்டன்ஸ் மாதிரியான பிளான்ஸில் பார்க்கலாம் இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ்னுடைய இந்த பிக் இது என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா பிக்மெண்ட்ஸ் கலரிங் பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆல்கேயில் பார்க்கலாம் அதிகமாக இந்த பாசிகள்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ்னுடைய ப்ரெசன்ஸை வச்சு தான் அந்த ஆல்கையை டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக பிரிப்பாங்க ரெட் ஆல்கே க்ரீன் ஆல்கே ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே ப்ரௌன் ஆல்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பிரிப்பாங்க அதுக்கு மெயின் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கக்கூடியது திஸ் ஆர்கனல் பிளாஸ்டிக் இது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளோரோ பிளாஸ்ட் குளோரோ பிளாஸ்ட் அப்படின்றது பிளாஸ்டிக்னுடைய ஒரு டைப் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இட் இஸ் அ க்ரீன் கலர்டு பிளாஸ்டிக் ஏன் க்ரீன் கலரில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் குளோரோஃபில் அப்படின்ற பிக்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ இதனுடைய ஷேப் ஓவல் ஷேப்டாக இருக்குது டயமீட்டர் டூ டு டென் மைக்ரோமீட்டரில் இருக்கும் அதனுடைய திக்னஸ் ஒன் டு டூ மைக்ரோமீட்டர் ஸோ என்னுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஃபோட்டோ
ஸோ இது சன்லைட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இட் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் இட்ஸ் ஓன் ஃபுட் ஸோ இந்த ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வேறு என்னென்ன காம்போனெண்ட் எல்லாம் வந்து அந்த ஆட்டோட்ராஃபிக் ஆர்கனைசம்ஸ்க்கு தேவையாக இருக்குன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் அண்ட் தென் சன்லைட் ஸோ இதெல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இட் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் த ஃபுட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் குளுக்கோஸ் தட் இஸ் சிசிஸ் ஹெஸ்ட்ரல் ஓசிக்ஸ் அண்ட் தென் இட் வில் லிப்ரேட் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ இது சிம்பிளாக ஒரு ஈக்குவேஷனில் நம்ம இதை சொல்லிட்டோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் சன்லைட் குளோரோஃபில் இருந்தால் ஃபுட் ப்ரிப்பேர் ஆகிடும் அப்படின்ட்டு பட் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸ்ஸே வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜாக நடக்கும் அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் டஸ் திஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அக்கர் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வில் அக்கர் இன் க்ரீன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் சச்சஸ் லீவ் ஸ்டீம் அண்ட் ஃப்ளோரல் பட்ஸ் லீஃபில் மட்டும்தான் ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் ஆகும் அப்படின்றது கிடையாது பிளான்ட் பார்ட்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் க்ரீன் கலரில் இருக்கக்கூடிய பிளான் பார்ட்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து உங்களுக்கு குளோரோஃபில் அப்படின்ற பிக்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ தட் இட் கேன் ப்ரிப்பேர் இட்ஸ் ஓன் ஃபோட் அப்படின்றது நம்ம சொல்லலாம் டாக்கிங் அபவுட் த ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட்ஸ் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட்ஸை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணலாம் பிரின்சிபல் அண்ட் ஆக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பிரின்சிபல் அப்படின்னா மெயின் பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறாங்க குளோரோஃபில் ஏ அண்ட் பேக்டீரியோ குளோரோஃபில் அப்படின்னு அசசரி பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஹெல்பிங் பிக்மெண்ட்ஸ் தான் ஸோ இட் இஸ் கிளாசிஃபைட் ஆஸ் குளோரோஃபில் பி சிடி கேரோட்டினோய்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைகோபிலன்ஸ் இந்த கேரோட்டினோய்ட்ஸ் கேரோட்டின் அண்ட் ஜாந்தோஃபில் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணுவாங்க ஃபைகோபிலன்ஸ் ஃபைகோ எருத்ரின் அண்ட் ஃபைகோ சைனன் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ மெயினாக இந்த மாதிரி குளோரோஃபில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பிளான்ட் அப்படின்னா குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் பட் ஸ்டில் தெர் ஆர் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி குளோரோஃபில் பி சிடி கேரோட்டினோய்ட்ஸ் கேரோட்டின் ஜாந்தோஃபில் ஃபைகோ எருத்ரின் ஃபைகோ சைனின் இந்த மாதிரியான பிக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆல்கேஸில் பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ அதை நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஆல்கேனா ப்ளூ ஆல்கே green algae red algae abdin solrom liya phyco erythrin anga red color solikken so that phyco erythrin pigment will give red color so it is present in algae so that algae is called as red algae abdin solvanga keratin no orange color கேரட்டினோய்ட்ஸ் அப்படின்றது எல்லோ மிக்ஸ்டாக ஆரஞ்ச் இருக்கிற மாதிரியான கலர் இருக்கும் ஃபைகோசைனின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் இருக்கும் தட் இந்த ஃபைகோசைனின் மாதிரி பிக்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சைனோ பேக்டீரியாவில் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இந்த சைனோ பேக்டீரியா இஸ் நத்திங் பட் ஆல்கே தான் அதில் பேக்டீரியல் பிக் பேக்டீரியா இருக்கும் ஸோ அது சைனோ பேக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த பிக்மெண்ட்ஸ்னால தான் அந்த ஆல்கேஸ் எல்லாமே கிளாசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃபோட்டோசிந்திக் பிக்மெண்ட்ஸ் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அப்படின்ற ப்ரோசஸ்க்கு சன்லைட் அப்படின்றது வேணும் ஸோ அந்த சன்லைட்டை வச்சு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸை எப்படியெல்லாம் டிவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் டிபெண்டன்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னும் லைட் இன்டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னும் டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் லைட் டிபெண்ட் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கொண்டஸ் ஹில் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் திஸ் வாஸ் டிஸ்கவர் பை ராபின் ஹில் ஸோ இட் இஸ் கொண்டஸ் த ஹில் ரியாக்ஷன் அப்படின்றது அண்ட் தென் லைட் இன்டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் பயோசிந்தட்டிக் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸில் கார்பன் டை ஆக்சைடு வேணும் வாட்டர் வேணும் சன்லைட் வேணும் தென் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் வேணும் அது எல்லாமே ஸ்டார்ச் ஃபார்மேட்டில் சிசிஸ் ஹெச்வல் ஓசிக்ஸ் அப்படின்ற குளுக்கோஸ் ஃபார்மேட்டில் ஃபுட்டாக ப்ரிப்பேர் ஆகும் தென் ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு ஸோ அது சிம்பிளான ஒரு ஈக்குவேஷனாக இருந்தாலும் அது ரெண்டு ப்ராசஸ்ஸாக நடக்குது லைட் டிபெண்டன்ட் அண்ட் லைட் இன்டிபெண்ட் அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப்பாக நடக்கும் ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் லைட் டிபெண்ட் ரியாக்ஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வாட்டர் அப்சார்வ் பண்ணி எடுக்குது இல்லையா பிளான்ட் அது வந்து ஸ்பிளிட் ஆகி ஆக்சிஜன் வெளியே வரும் அட் த சேம் டைம் ஏடிபி என்ஏடிபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரியாக்ஷன் ரியாக்டன்ஸ் எல்லாமே ஏடிபி ஆகும் என்ஏடிபி ஹெச் டூ ஆகும் கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இது லைட் டிபெண்ட் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ரியாக்ஷன் தட் இஸ் ஹில் ரியாக்ஷனில் நடக்கிறது ஸோ அங்கே வாட்டர் மாலிக்கல் ஸ்பிளிட் ஆகி ஆக்சிஜன் வெளியே வருது ஓகே தென் லைட் இன்டிபெண்ட் ஃபேஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வேணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ தட் கார்பன் டை ஆக்சைடு குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் லைட் டிபெண்ட் ரியாக்ஷனில் கிடைச்ச ஏடிபியும் என்ஏடிபி ஹெச் டூவும் திருப்பியும் வந்து ஏடிபியாகவும் என்ஏடிபியாகவும் ரெடியூஸ் ஆகிறது அது நம்ம கேல்வின் சைக்க
இங்கே மைட்டோகாண்ட்ரியில் தான் ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ இட் இஸ் கால்ட் எஸ் த பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் ஸோ த சைஸ் ஆஃப் திஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியில் வேரிஸ் ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரோன் எம் மீட்டர் டு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ மைக்ரோன் மீட்டர் அண்ட் இட் கண்டென்ட் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லிபிட்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் டு செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆர்ஆண்டி அண்ட் ஸ்மால் ட்ரைசஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ மினரல்ஸ் of uh, mitochondria this mitochondria is a membrane bound uh, organelle containing 60 to 70 percentage uh, thickness and uh, 80 percentage of proteins and lipids the finger like projections ulla pathinga irukle avale avale adha da nam cristae appdin solrom it also contains f1 particles and the cristae ulla irukkuri f1 particles and the atp synthesis ellame and the portion la da nadakum அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வளைவாக இருக்கிற போர்ஷனுக்கும் அந்த மெம்ரியனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆரஞ்சு கலர் போர்ஷன் டார்க் ஆரஞ்ச் கலர் போர்ஷன் தான் நம்ம மைட்டோகாண்டியல் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ வேறு என்சைம்ஸ் அண்ட் ரிபோசோம்ஸ் அண்டிஎஸ் ரிபோசோம்ஸ் அண்ட் டிஆர்என்ஏஸ்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்என்ஏஸ் ரிபோசோம்ஸ் அப்படின்றது ப்ரோட்டீன் சந்தஸஸ்க்கு தேவையாக இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே வந்து தட் மைட்டோகாண்டியல் மேட்ரிக்ஸில் தான் நினைக்கும் டு அனதர் ஃபிசியலாஜிக்கல் ப்ரோசஸ் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ அந்த ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் நடக்கும் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ இந்த ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா இட் வில் யூட்டிலைஸ் ஆக்சிஜன் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஆக்சிஜன் தேவையில்லை ஸோ நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ரோசஸ் மூலமாக ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டார்ச் நல்லா பார்த்தோம் இல்லையா தட் இஸ் நத்திங் பட் குளுக்கோஸ் ஸோ அப்படி கிடைச்ச ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலமாக கிடைச்ச அந்த குளுக்கோஸ் என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் கூட கம்பைன் ஆகும் ஸோ அந்த ப்ரோசஸ் தான் கிளைக்காலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் அது கம்பைன் ஆனதுக்கப்புறம் தட் வில் பி கன்வெர்டட் டு கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் அண்ட் இட் வில் கிவ் அவுட் ஏடிபி மாலிகுல்ஸ் ஸோ இப்படி கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் வாட்டராகவும் ஏடிபி மாலிகுல்ஸாகவும் கிடைக்கிறதுக்கு இன்னும் ரெண்டு ஸ்டெப்பு போகும் கிளைக்காலிசிஸ்க்கு அப்புறம் கிரிப் சைக்கிள் அண்ட் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கிரிப் சைக்கிளில் கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ் ஆகும் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மாலிகுல்ஸும் ஏடிபியும் சிந்தசிஸ் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் த ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் ஆக்சிஜன் யூட்டிலைஸ் ஆகும் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் ஆக்சிஜன் யூட்டிலைஸ் ஆகாது ஸோ கிளைக்காலிசிஸ் ப்ரோசஸில் வந்து ஆக்சிஜன் கம்பைன் ஆகுது ஸோ ஹியர் இட் இஸ் நாட் குளுக்கோஸ் டைரெக்டாக உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும்னா எத்தனை நாள் ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் திஸ் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் ஆல்சோ கால் டஸ் ஃபோமன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாவு புளிக்க வைக்கிற ரியாக்ஷன் இருக்கு ஸோ அங்கே ஃபோமன்டேஷன் ரியாக்ஷனில் நடக்கிறது திஸ் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் தான் ஸோ இங்கே ஆக்சிஜன் யூட்டிலைசேஷன் கிடையாது வேறஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் இதில் உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகும் coming to respiratory question so it is nothing but uh, respiration process la evlo oxygen vandu consume aachu evlo carbon dioxide liberate aachu abindra adanudaiya ratio of the respiratory question so it is nothing but the ratio of volume of carbon dioxide liberated and the volume of oxygen consumed during respiration so in the lesson la idu varaikum vascular tissue system na in and then adanudaiya uh, types uh, stem root uh, then leaf both dicot and monocot adanudaiya structures ela inna abindrada paathom plastids adanudaiya different types then photosynthesis process mitochondrial structure then respiration la adanudaiya types inna then respiratory question abindrada la inna abindrada vandu ஷார்ட்டாக நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த லெசன் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஃபர்தராக ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 